স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আল জাবের আহমেদ আপনাদের বিভিন্ন জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের এই আয়োজন জ্ঞান জিজ্ঞাসা আপনাদের সেই জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আলেম এদিন ডক্টর মুফতি ইমাম হুসাইন সহকারী অধ্যাপক আরবি বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে জি আপনাকেও ধন্যবাদ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার এই ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে কোরআন মুসলমানে কি বলা হয়েছে আজকে প্রথমে যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন যে ধর্মীয় স্বাধীনতা এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে ইসলাম পৃথিবীতে এমন একটা দিন এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যেখানে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এই জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র আমরা দেখি মুসা আলাহ ইসালামের যুগে নু আলাহ ইসালামের যুগে বিভিন্ন নবীদের যুগে সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না অর্থাৎ তারা নিজেরা যেটা মনে করত ধর্ম নিজেদের যেটা ধর্ম এর বাহিরে অন্য কোনো ধর্ম পালন করার কোনো অধিকার ছিল না কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীতে এই স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতা যেটাকে বলে হরি এত দিন এটি প্রথম নবী সাল্লাহ ইসলামেই চালু করেন যেমন মদিনা মোনাবরাতে যে যেখানে নবী সাল্লাহ ইসলাম রাষ্ট্রের প্রধান অথচ সেখানে ইহুদিরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করেছে তারপরে খ্রিস্টান স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করেছে মুশ্রিকেরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করেছে এমনকি আল্লাহ সুবাহ তালা আয়াতে কারিমা নাজিল করেছেন লা ইয়ানহা কুমল্লাহ আনিল্লাদিন আলাম ইউকা তেলু কুম্পিদ্দিন আল্লাহ পাক বলছেন যারা তোমাদের দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না তোমাদের দিনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে না আনতাবার রুহুম ওয়াতুকসেতু ইলাইহিম তাদের সাথে সদাচরণ করলে তাদের প্রতি ইনসাফ করলে এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহতালা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহতালা অনুমতি দিচ্ছেন যে অন্যান্য ধর্মের যে সকল লোক বসবাস করবে তাদেরকে পরিপূর্ণ তাদের ধর্ম পালনের অধিকার স্বাধীনতা দিতে হবে এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বসবাস করবে তাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ ইসলাম এত কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন মান কাতালা মোয়াহেদান যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো অমুসলিমকে হত্যা করল আনা উহাজুবিহি ইমাল কেয়ামা কেয়ামতের দিন আমি নবী নিজে ওই অমুসলিমের পক্ষ হয়ে আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। সুহান আল্লাহ এখানে কত বড় ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে একজন অমুসলিম তার যেমন জীবনের নিরাপত্তা থাকবে তার চাকরির নিরাপত্তা থাকবে রিজিক অন্বেষণের নিরাপত্তা থাকবে পাশাপাশি তার ধর্মীয় বিধান তার ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের ব্যাপারেও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকবে এ ব্যাপারে কোনো মুসলিম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না সুহান আল্লাহ এইভাবে আমরা দেখি যে নবী সাল্লাহ ইসলামের পরেও খোলাফায় রাশে দিনের আমলে যে দীর্ঘ তিরিশ বছর এই খোলাফায় রাশে দিনের সময় কোনো অমুসলিম তা তখন ইসলামী রাষ্ট্র অনেক দূর বিস্তৃতি লাভ করে নতুন নতুন অনেক দেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করে কিন্তু পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও কোনো অমুসলিমদের উপরে ধর্ম পালনে বা তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ খোলাপায়রা আসে দিনও করেন নাই চাপিয়ে দেয়নি কোনো কোনো কিছু চাপিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই প্রত্যেককে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা পালন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে যখন ওমর আদি আল্লাহ তালহুর খেলাফতকালে যখন অনেকগুলো দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসলো সেখানে অনেকগুলো দেশ এমন ছিল যে জমিগুলো কিভাবে অমুসলিমদের মধ্যে অথবা মুসলিমদের মধ্যে জমি কিভাবে দেওয়া হবে চাষাবাদ করার জন্য বা আবাদ করার জন্য কিভাবে দেওয়া হবে সেখানে 
ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অনেক প্রস্তাব দিল যে ইসলামের বিধান হলো যাকাত ব্যবস্থা সুতরাং এখানে যারা এই জমিগুলো চাষাবাদ করবে সবাই যাকাত দিতে হবে মুসলিম ও মুসলিম নির্বিশেষে কিন্তু ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বললেন না যে এখানে মুসলিম যাকাত দিবে কারণ যাকাত এটা ইসলামের বিধান সুতরাং মুসলিম যাকাত দিবে কিন্তু একজন অমুসলিম যখন জমি চাষাবাদ করবে সে এর বিনিময়ে খরাজ বা খাজনা যেটা আমরা বাংলা খাজনা বলি আরবিতে এটা খরাজ তারা খরাজ দিবে তারা যাকাত দিবে না তাহলে এখানে যে একজন অমুসলিমকে কিভাবে اختیار দেওয়া হয়েছে যে ইসলামের বিধানটা তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই যে তারা জিজিয়া দিবে তারা কর দিবে ইসলামের রাষ্ট্রে তারা খাজনা দিবে কিন্তু তারা যাকাত দিবে না আচ্ছা কিন্তু তখন মুসলিমদের খলাফা রাশিদিনের এত বিশাল প্রভাব ছিল ইচ্ছা করলে সাহাবাই کرام খলাফা রাশিদিন কিন্তু যাকাতটাই সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে দিতে পারতেন কিন্তু করেন নাই এইভাবে ইসলামের কোনো বিধি বিধানে অমুসলিমদের উপরে যুগে যুগে মুসলিম শাসকরা বা খলাফা রাশিদিন থেকে শুরু করে কোথাও পৃথিবীর ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং কোরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য আয়াতে কারীমা নাযিল করেছেন যে আয়াতে কারীমা গুলোতে আল্লাহ পাক ও মুসলিমদেরকে সরাসরি বলেন ফামান শা আফাল ইউমিন ওয়া মান শা আফাল ইয়াকফুর যে তোমাদের মধ্যে যে চায় সেই ঈমান গ্রহণ করুক যে চায় সেই ঈমান গ্রহণ না করুক অস্বীকার করুক এখানে اختیار দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি কুফরি করে তাকে জোর জবরদস্তি করে দিনে আনা যাবে না আল্লাহ পাক যেমন স্পষ্ট করে সূরা আল বাকারার 256 নম্বর আয়াতে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন লা ইকরাহা ফিদ দীন দ্বীনের মধ্যে কোনো জোর জবরদস্তি নেই অর্থাৎ কাউকে জোর করে ইসলামে নিয়ে আসা এটা ইসলামের বিধান নয় সে যদি ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের উদারতা ইসলামের اخلاق এগুলো দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে যদি ইসলামে আসে আলহামদুলিল্লাহ কোন স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে আসে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয় সেখানে কোন প্রকারের তাকে অর্থ দিয়ে বা তাকে কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করে কোনো ভাবেই তাকে ইসলামে আনার বিধান ইসলাম স্বীকার করে না কোরআনে কারীমের কোন আয়াত এই ব্যাপারে অনুমোদন দেয় নাই আচ্ছা এমন কি কোন মানুষকে হত্যা করা এটাও ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম সেটা যেই ধর্মের মানুষই হোক না কেন যে আল্লাহ পাক স্পষ্ট কোরআনে কারীমে বলেন মান কাতালা নাফসান বিগায়রে নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদ ফাকা আননামা কাতালা নাসা জামিয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন যে যদি সে কোনো মানুষকে হত্যা করে কোনো প্রকারের কারণ ব্যতিরিকে অর্থাৎ অন্যায় ভাবে হত্যা করে অন্যায় ভাবে হত্যা করে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া যেমন ন্যায়সঙ্গত কারণ বলতে হত্যার বদলে হত্যা করা কেসাস যেটা হত্যার বদলে হত্যা অথবা অন্য কোন শরীয় বিধানের কারণে এরকম কোন কারণ ব্যতিরিকে যদি কেউ কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে পাকা আননামা কাতালান নাসা জামিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সেইজন্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো অর্থাৎ সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে একজন মানুষকে হত্যা করার অর্থ হলো সমস্ত মানুষকে হত্যা করা তাহলে এখানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যে অধিকার মৌলিক অধিকার আমরা যে মানব অধিকার বলি একজন মানব হিসাবে তার যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার এই অধিকারটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের বিধি বিধান দিয়ে নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে মৌলিক মানব অধিকার সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে এজন্য আমরা দেখি যে দেখেন মুসলিম ও মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমান ভাবে আলো দিচ্ছেন সমান ভাবে বাতাস দিচ্ছেন সমান ভাবে পানি দিচ্ছেন কাউকে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বন্ধ করে দিচ্ছেন না এটা তার মানব হিসাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত যে আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টি করেছেন এইজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমান ভাবে দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক মুমিনদেরকেও আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ যেই ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে সুতরাং এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না আসলে শেখ চমৎকার বলছিলেন আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কিছু প্রশ্ন জমা আছে ইমেল থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে আমরা একটু প্রশ্ন দিকে যাচ্ছি আমরা একবার জানতে চেয়েছেন যে কোরআনে তাসকিয়ে নাফস একটি শব্দ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এই তাসকিয়ে নাফস দ্বারা আসলে কি বোঝানো হয়েছে এবং এর সঙ্গে তাসাউফের কোনো সম্পর্ক আদৌ আছে কিনা জি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোরআনে কারীমে অনেকগুলো আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তাসকিয়ার 
কথাটি বলেছেন যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন বাইতুল্লাহর কাজ সম্পন্ন হলো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট দোয়া করেছিলেন রাব্বানা ওয়া বাআথ ফিহিম রাসূলান মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম ইন্নাকা আন্তাল আজিজুল হাকিম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করলেন যে রাব্বুল আলামিন এই জনপদে এই মানুষদের ভিতর থেকে এই অঞ্চল থেকে আপনি এমন একজন রাসূল আপনি প্রেরণ করুন যিনি ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা যিনি আপনার আয়াত সমূহ মানুষের সামনে তেলাওয়াত করবে ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা মানুষকে কিতাব এবং হিকমা শিক্ষা দিবেন সেই আমরা একটা পোস্ট অর্ডার নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা উত্তর দেব ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য আমরা তাসকিয়ে নাফস নিয়ে কথা বলছি যে বিষয়টি আমরা বলছিলাম যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন যে এমন একজন রাসূল আপনি প্রেরণ করুন যে রাসূল এই কাজগুলো করবে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন ওয়া ইউযাক্কিহিম যে তিনি তাসকিয়ার কাজ করবেন পরিশুদ্ধি করবেন তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়াটি কবুল করে সূরা আল জুমআর 2 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ওই দোয়াটি কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে ঘোষণা দিলেন হুয়াল্লাদি বাআথা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলান মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া ইউযাক্কিহিম মানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে দোয়াটি করেছেন তার জবাব আল্লাহ পাক এখানে দিয়েছেন এভাবে আমরা কোরআনে কারীমে তাসকিয়া নাফস দেখতে পাই শেখ আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া কোথা থেকে বলছেন রতন আলী পাগ্রাম রামনহাট থেকে বলছি রতন আলী জি আপনি জি আপনি রামনহাট থেকে বলছি জি আপনার কি প্রশ্ন ভাইয়া প্রশ্ন আমার উত্তর হলো আমি তো বলি চন্দ্রগ্রহণ হলে নাকি খাওয়া দাওয়া করা যাবে না এই বিষয়ে জানেন কি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ জি কোরআনে কারীমে ইউযাক্কিহিম জি ইউযাক্কিহিম আল্লাহ পাক অনেক আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন কাদাফলা মান তাজাক্কা কাদাফলা মান তাজাক্কা কাদাফলা মান যাক্কাহ এখানে তাসকিয়া বলতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বিষয়টি বুঝিয়েছেন সেটি হলো মানুষের চিন্তা দ্বারা মানুষের আকীদায় মানুষের বিশ্বাসে পরিশুদ্ধি আচ্ছা অর্থাৎ একজন মানুষের চিন্তা দ্বারার মধ্যে যে শিরকি চিন্তা দ্বারা কুফরি চিন্তা দ্বারা যে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস আখিরাত সে বিশ্বাস করতে চায় না আখিরাতের চিন্তাগুলো তার মাথায় ঢুকে না এরপর কবরের আজাব সম্পর্কে তার চিন্তা দ্বারা আসে না এরকম অসংখ্য মানে ইসলামের আকীদাগত যে বিষয়গুলো আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত শরীক সাব্যস্ত করা এই বিষয়গুলো পরিশুদ্ধি অর্থাৎ তার আগের যে চিন্তা চেতনা কুফরি চিন্তা চেতনা শিরকি চিন্তা চেতনা এটার মধ্যে আম্বিয়া আলহিমুসসালাম নবী রাসূলগণ পরিশুদ্ধি করবেন আচ্ছা এবং হাদিসে ঠিক এই কথাটাকেই এহসান বলা হয়েছে যেমন হাদিসে জিবরিলের মধ্যে আসছে জিবরিল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন আখবের নি আনিল এহসান আল্লাহ সুবহান তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আনতা আবুদ আল্লাহ কা আন্না কা তারা ফা ইল্লাম তাকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারাক তুমি আল্লাহ সুবহান তাআলার ইবাদত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহ সুবহান তাআলাকে দেখতেছো যদি না দেখো আল্লাহ সুবহান তাআলা তোমাকে দেখতেছেন এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই তাসকিয়া নাফসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত শিরকি চিন্তা দ্বারা থেকে বিশুদ্ধ করে পরিশুদ্ধি করে নিজেকে আল্লাহ সুবহান তাআলার পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসা আচ্ছা এটাকে কোরআন সুন্নাত দৃষ্টিতে বলা হয় তাসকিয়া তাসকিয়া নাফস কিন্তু এটার সাথে তাসাউফ যেটা বলা হয় তাসাউফ হলো মূলত সুফি দর্শনের একটি পরিভাষা আচ্ছা তো তাসাউফ নামে সরাসরি শব্দটি কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কোথাও নাই এটাকে সুফিবাদের একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তো যদি তাসাউফ অর্থ আমরা ধরে নি এই জাতীয় পরিশুদ্ধি তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা যেমন সাহাবাই কেরাম মধ্যে অনেক সাহাবি ছিলেন খুব জুহদিয়াতের ক্ষেত্রে 
পরিষদের ক্ষেত্রে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন তাবেইনদের মধ্যে হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ এরকম আরো অনেক সাহাবী ছিলেন সুফিয়ান আস সাউরি এরকম যারা ছিলেন তারা তাসকিয়া বলতে এই পরিষদ দিকে বুঝিয়েছেন কিন্তু আবার তাসকিয়া বলতে বা তাসাউব বলতে যদি ফানাফিল্লা ওয়াহদাতুল ওয়ুজুদ বাকাবিল্লা এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা নিয়ে আসা হয় তো সেটার সাথে তাসকিয়া নাফসের কোনো সম্পর্ক নেই চমৎকার উত্তর দিয়েছেন শেখ আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে সাউসেসদের পদ্ধতিটা আসলে কি হবে সালামের মানে সাজত টোটালটা শেষ করে কি ডানে বামে সালাম ফিরাবে নাকি মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে আবার সেজদা দিয়ে পুরোটা পড়বে বিষয়টা একটু জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জানতে চাইছেন মূলত সাজদাই সহ আমরা আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে করি সেটা হলো তা সাহুদের পরে সালাম ফিরাই দুইটা সাজদা দিই তারপরে আবার পুনরায় তা সাহুদ দরুদ পরে তারপরে সালাম ফিরাই কিন্তু আমরা সহি হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা দুইটা পদ্ধতি দেখতে পাই দুইটা পদ্ধতি সহি হাদিসে আসছে একটা পদ্ধতি হলো যে আমি সম্পূর্ণ সলাদ শেষ করব তা শাহ দরু দোয়ায় মাসুরা পড়ে এরপরে সালাম ফিরাই ফেলবো দুই দিকে সালাম ফিরানোর পরে আমি দুইটা সাজদা করে নিব এটা একটা পদ্ধতি আরেকটা হলো তা শাহ দরু দোয়ায় মাসুরা শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে আমি দুইটা সাজদা দিয়ে নিব এরপরে সালাম ফিরাই ফেলবো দুটা পদ্ধতি সহি কিন্তু আমরা যে পদ্ধতিটা করি এটা কোনো সহি হাদিসে আসে নাই প্রচলিত যেটি হ্যাঁ প্রচলিত যেটি তো সহি পদ্ধতি হলো ওই দুই পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতি হয় সালাম পেরানোর আগে দুটি সাজদা দিতে হবে অথবা সালাম পেরানোর পরে দুটি সাজদা দিতে হবে সেখানে আমাদের রতন আলী ভাই লালমনিহার থেকে জানতে চেয়েছেন যে আজ বোধ হয় চন্দ্রগ্রহণ চলছে এই চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণে কি করণীয় আসলে আমাদের সমাজে দেখা যায় যে এই সময়টা বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েরা আমাদের কী করে যে কোনো খাবার খায় না পানি স্পর্শ করে না আর অন্যান্য বিষয় থেকে তারা দূরে থাকেন এগুলো আসলে কথা কোরআন জি জি আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি খুবই জরুরি এবং এটির আলোচনা অনেক দীর্ঘ আলোচনা তা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে হবে আমাদের সময় কম আমাদের প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান জি তো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ এই দুটির সাথে যুগে যুগে মানুষ অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করত এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগেও অনেক কুসংস্কার এই চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের সাথে ছিল নবী সাল্লামের ছেলে যখন তাহের যখন এন্তাকাল করলেন তখন এই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল আচ্ছা তো তখন অনেকে বলাবলি করতেছিল যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের ছেলে মারা গেছেন এই জন্যই এই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে আচ্ছা তো তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের সাথে কারো জন্ম মৃত্যু এগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই এটি আল্লাহ সুবানতালার একটা নিদর্শন মিন আয়াতিল্লা আল্লাহ সুবানতালার একটা নিদর্শন আল্লাহ সুবানতালা দেখাতে চান যে আসলে চন্দ্র সূর্য এগুলো আমি আল্লাহর গোলাম আচ্ছা এই পৃথিবীতে যুগে যুগে মানুষ সূর্য এবং চন্দ্রের পূজা করত এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অনেক আয়াতে বলছেন লা তাস যদু লিসাম সেওয়ালা আলিল কামার প্রশ্ন একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম চন্দ্রগ্রহণের বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম তো চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন যে যুগে যুগে মানুষ চন্দ্রের পূজা করত সূর্যের পূজা করত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অনেক আয়াতে বোঝেন লা তাস যুদুল ইসলাম সেওয়াল আলিল কামার ওয়াস যুদুল ইল্লাহ হিল্লাদি খলা কাহুন্না যে তোমরা চন্দ্রের চন্দ্রকে সাজদা করিও না সূর্যকে সাজদা করিও না সাজদা করো যিনি চন্দ্র এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছা তো আল্লাহ সুবানতালা মাঝে মাঝে সূর্য এবং চন্দ্র এগুলোকে এইভাবে এই গ্রহণটা করে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণটার মাধ্যমে মানুষকে দেখাতে চান আসলে এদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই ক্ষমতা আমি আল্লাহ সুবান তালার আমি নিজে এদেরকে পরিচালনা করি এই জন্য নবী সাল্লা ইসলাম এই যখন চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন সলাদ আদায় করছেন আচ্ছা ওই সলাদ আদায় করে তখন একটা খোদবা দিছেন ওই খোদবার মধ্যে নবী সাল্লা ইসলাম বলছেন যে এই কুসুফ এবং খুসুফ আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন আমরা 
कुसुब चंद्र गहन हम से बला सलातुल खुसुब तो दूरक सलाद आदाय कर मुमिन करणीय एटे को फकी वजीब बोलक सलाद आदाय और अदिकाश फकी मत हल ये सुन्ना इसलम रुकुते उठे कुरान तलावत कर चंद्रगणा दर्शक देखें अपने प्रिय अनुष्ठान ज्ञान जिज्ञासा समूह एक बरती नार बरतर पर हमें आबा फिर आसब तुम्हारे संगे थकूँ ज्ञान जिज्ञासा ज्ञान जिज्ञासा दर्शक बरती पर हमें आबा फिर एलम अपने प्रिय अनुष्ठान ज्ञान जिज्ञासा अपन जिज्ञासित प्रश्न उत्तर दीचन विशिष्ट आलेबीदीन डर मुफ्ती इमाम हुसाइन शेख अपना बरती पर आर आसलम जत्रावाड़ी के एक बन जानते चेलें ज उन्नी सरकार जब करें तो प्रति मास टा जो है जेटे प्रोडेंट फंड बला है प्रोडेंट फंडे जैकत क्यों देवे और ये सूद है कि ना जी आलहमदुल्ला प्रथम कथा हलो प्रोडेंट फंड जेटी ये क्यों चाक्रीजीवी निजे आवत्न थके ये बाध्यतमूलक मास जमा करते ही है टेन पार्सेंट बाो जगह फिफ्टीन पार्सेंट ए रखम दीते हैं तो जेहेतु यहाँ इच्छा कर ले तुलते पर टाटा तर हस्तगत होना यह टाटार जकत देवा लागे ना ये टाटा जख चाकी थे अवसर ग्रहण करबें जे बचर तीन टाकटा पा हाथे तर एक बचर आगे जकत दिए दीबें क्योंकि प्रति बचर ताके जकत दीते हैं और ये जी सूदी है ये सूधर बेपारे ओलाम कैराम एक तलाफ आ ओलाम कराम मध्य विशाल अंश मतमत हलो जे, जेहेतु यार एखतियार नए ये सरकार तरह के निच्चे सूतरा सरकार ताके जा दिवे से सम्पूर्ण तरह वैध दाय दायित्व तो सरकार सरकार दाय दायित्व तो थे तब ये और एक विषय आटी हलो टेन पार्सेंट सरकार बाध्यतमूलक रखते हैं एन क्यों जदि फिफ्टीन पार्सेंट निजे इच्छा थके रखे टोटी पार्सेंट रखे दस पार्सेंट से इच्छा कर रख लो बाकीटार दाय दायित्व क्यक्तर क्योंकि जेटा सरकार बाध्यतमूलक करलो से दाय दायित्व तरह सरकार जी आर अने मत हलो ना ये बेपारे जेहेतु ये सूद हे स्पष्ट तो सूतरा ये खावा जाए ना ये हराम तो एक क्षेत्र में ता कवा हलो जो हमारे मूल जमा जेटा तर ऊपर जेटा हे जदि सूद हिसाब से परिहार करी ये हलो सर्वोच्च ता कवा मैं आलदा कर आलदा कर हिसाब आलदा कर देवा है जे एत टाइम अपन जमा और एत टाक अपनी आलदा सूद हो जदि क्यों ये मैं ओला माइक दृष्टि ये असुविधा नहीं अच्छा प्रोडेंट पांडर बेपारे और जकत प्रति बचर दीते हैं ना ये एक बारे सर्वशेष जो पा तरह एक बच्चे पूर्ण हम दिए पूर्ण हो दिए दिवे जी अच्छा से राहन कबीर नाम भाई जानते चेचन जो कि हरानो जिन पाई पेले टाक हारिए गए अन्न क्यों पेल एर मसाला कि 
যে প্রথম কথা হলো টাকা হারিয়ে গেলে যার হারিয়ে গেছে তিনি চেষ্টা করবেন টাকাটা পাওয়া যায় কি না বা তিনি খোঁজ খবর নেবেন কোথায় কোথায় তিনি গিয়েছেন কোথায় হারাইতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে আবার টাকা হারাই হারিয়ে গেলে তখন বিভিন্ন জিনের কাছে যায় বিভিন্ন কবিরাজের কাছে যায় আয়না পড়া দেয় আয়না পড়া দেয় এইগুলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আচ্ছা এগুলার কোনো ভিত্তি নেই এগুলার মাধ্যমে কোনো দিন হারানো টাকা পাওয়া সম্ভব না তিনি জাগতিক যত প্রচেষ্টা আছে সেগুলো চালাবেন আর যারা পাবেন টাকাটা যিনি পাবেন বা যারা পাবেন তারা চেষ্টা করবেন এই টাকাটা মালিকের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই জন্য এই টাকা মসজিদেও দেওয়া যাবে না মাদ্রাসায়ও দেওয়া যাবে না কোথায় দেওয়া যাবে না এটা শুধুমাত্র তিনি চেষ্টা করতে থাকবেন এটাকে ফেখের বাসায় বলা হয় লোকতা মানে হারানো সম্পদ এই হারানো সম্পদ যখন পাবে তখন এটা টাকার পরিমাণ অনুযায়ী এটা ছয় মাস এক বছর দুই বছর তিন বছর এভাবে চেষ্টা করতে থাকবেন যে মূল মালিককে পাওয়া যায় কি না তো যদি এরকম দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও মূল মালিককে পাওয়া গেল না যেমন ধরেন পাঁচ টাকা পাঁচ টাকার জন্য কিন্তু তিন বছর অপেক্ষা করা প্রয়োজন নেই কারণ পাঁচ টাকা হয়তো খুঁজবে না কেউ সহজে তাহলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে পরে এটা মসজিদ মাদ্রাসা বা কাউকে দিয়ে দেওয়া যাবে এই সাওয়াবটা ওই ব্যক্তি পেয়ে যাবেন কিন্তু দেখেন পাঁচ লক্ষ টাকা এটা কিন্তু দেওয়া যাবে না এটা তিনি খুঁজবেন যে কোনো সময় উনি খুঁজতে থাকবেন এই জন্য এটা এক বছর দুই বছর তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে তো এ অপেক্ষা করে না পাওয়া গেলে তখন এটা দিনই যে কোনো জায়গায় মাদ্রাসায় হোক মাসটিতে হোক বা দরিদ্র মিসকিন যে কোনো জায়গায় দান করে দিবে ওই ব্যক্তি কি ভোগ করতে পারবে যে পেয়েছে না সে তো কোনো অবস্থায় ভোগ করতে পারবে না তার জন্য এটা হারাম এটা তার সম্পদ না আচ্ছা সেখানে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছেন ভাইয়া আমি জাফরাবাদ থেকে আব্দুল খালেক বলছি জি আব্দুল খালেক ভাই আমরা উত্তর দেবেন কপালে চুমু খেতে পারে বা কিভাবে দেখে ইসলাম বা কিভাবে আদর করবে তাকে জি জি আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারে সরি এই যেটি বিষয় সেটি হলো মানে চুম্বন চুম্বন একটি আদরের মাধ্যম এটাকে বলা কবলা আরবিতে বলা হয় তো এটি সুন্নত তবে এটি বিভিন্ন রকম হবে মানে সব সব সময় একই রকম হবে না আচ্ছা যেমন সন্তান তার মা বাবাকে চুম্বন দিবে এটা হবে কোফালে সন্তান তার মা বাবাকে চুম্বন দিবে আবার মা বাবা সন্তানকে যদি ছোট শিশু হয় তাহলে তার মুখে চুম্বন দিবে এটি সুন্নত আর যদি বড় হয়ে যায় তাহলে তার মুখে বা কোপালে এরকম চুম্বন দিবে না আচ্ছা বালাই হওয়ার পরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে এমনি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা তাকে গায়ে হাত বুলাবে বা বাবা হিসাবে মাথায় হাত বুলে দিবে মাথায় হাত বুলে দিবে এগুলো সুন্নত শুধু শিশুদের জন্য সন্তান অবস্থায় চুম্বন দেওয়াটা মা বাবার জন্য সুন্নত আর এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে যদি চুম্বন দিতে চায় সেটা হাতের মধ্যে মানে কোনো সোয়ালেহীন দিনদার মানুষকে যদি সে মহব্বত করে চুম্বন দেয় তাহলে হাতের মধ্যে এর বাইরে অন্য কোনো স্থানে চুম্বন দেওয়া যাবে না পাটা ছোঁয়ার কোনো সুযোগ না পাঁচ ছোঁয়া বা অন্য কোনো জায়গায় স্পর্শ করার এটার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা 
ঠিক আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে যাত্রা বই থেকে আব্দুল খালেক ভাই যে গান বাজনা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে আসলে আর বাদ্য দিয়ে ইসলামি গান গাওয়া হচ্ছে জি আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়টি অনেক ব্যাপক আলোচনার বিষয় তো মূল কথা হলো গান বাজনা সেটা আমরা একটু একটা প্রশ্ন নিয়ে নেছি এক সেকেন্ড আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম গেন্ডারিয়া থেকে বসু রামদা জি বসু ভাই বলুন प्रथम कथा हलो गान गान एक विषय विषय तो गान जे गान इसलमी गान मानस के उत्तम चरित्र दिखे उत्साहित कर मानुष के देशतवर दिखे उत्साहित कर मानुष के भलो क्या दिखे उत्साहित कर यकम गान इसलमे जाएज क्योंकि जे गान मानुष के अश्लीलतार दिखे खराब चरित्र दिखे ये जतियों इसलम बिोधी को कर्मकांडर दिखे उत्साहित कर जतियों गान इसलमे हराम सेकुम मानस के उत्तम चरित्र दिखे आकर्षण कर मानुष के इसलमी आदर्श उद्बुद्ध कर नबी सलम भाषा सृष्टि कर आल्लर मोहब्बत सृष्टि कर यजा गान इसलमे बैध तब गान बजना बजनार जो विषय बजनार विषय ओलाम मध्य विभिन्न मत आजनार विभिन्न प्रकार आम बजनार मध्य दफ दफ जो विषय विभिन्न अनुष्ठान उपलक्षे ये बैध जेम विवाह अनुष्ठान ईद उपलक्षे ए बेपारे असंख्य हादिस रही है तब नर्माली जे मिजिक जे बजना ये हराम जब ए बेपारे कुरान करीम सूरा लोकमान छय नम्बर आयात अल्लाह सुबहतुल्लाहुआ लाहवाल हादिस जे शब्द टी आल्लाक इबने अब्बास इबने मासूद रदीलतरानुमा सह अधिकाश मुफासर नाम लाहवाल हादिस मानी अल गनावल मजामिर गान बजना गान बद्धा के आल्लाखने निषिद्ध कर गान बजनाटा कुरान करीम विपरीते आससे अर्थात नबी सल्लम कुरान तलावर जो मक्कार जुवक सुनत तो एर विपरीते नजर बीन हारेस किस गान शिल्पी सामदेश नहीं आसो तो तर माध्यम कुरान के प्रतिहत करार चेष्टा कर यह आल्ला के आयत नाजिल कर तुम्हारे बैध ना और जरा ये कर तरज आजाब महीन आ असंख्य हादिस आखने नबी सल्लम गान बेपारे निषेध कर दाल गाना युम्बितुल नेफाक कमा युम्बितुल मा उजारा जो गान बजना मानुषर अंतरे मुनाफे के उत्पन्न कर जेम पानी दी, पानी दिए फसल के उर्वर करी फसल तजा करी ठीक गान बजनार माध्यम अंतरे मुनाफे के बृद्धि पाए नबी सल्लाम गान बजना सुनले कान मध्य आंगुल दिए रखत सही हादिस आस तो एरक असंख्य हादिस आगर भित बोझा जाए जे गान बजना इसलमे बैध ना उन्हें कि देखा जाए इसलमी गान गाँच कथाटी कुरान सुना सम्मत साथ मिजिक दिए कथाटा ठीक आंतु मिजिक देवाटा तरह बैध ना अर्थात मिजिक दिए इसलमी गान बजनार कारण तक ओ इसलमी गानटाई तरह अवैध हो जाए इसलमी गान बजना विहीन और ओ शुद्ध विशेष विशेष अनुष्ठान दफ होते विवाह अनुष्ठान ईदर अनुष्ठान ये जतियों अनुष्ठान हम दफ जतियों बाध्यता इतना जायेज होते शर्त सपेक्षे मैं खिलाधलारेगुलम समर्थन करना जेमन मेरा जो फुटबल खेले ये अवैध ना खेला अवैध ना खेला से फुटबल खेलते 
কিন্তু খেলার সময় তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তার সতর কোন জায়গায় সমস্যা হচ্ছে কিনা একটা মেয়ে হিসাবে একটা মুসলিম মহিলা হিসাবে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে সতর তার সতর পরিপূর্ণ থাকতে হবে আচ্ছা এরপরে তার খেলাকে অন্য কেউ দেখতেছে কিনা কোনো পুরুষ দেখতেছে কিনা যদি কোনো পুরুষ দেখে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম পর্দার মানে সতর ডাকার পরেও যদি কোনো পুরুষ দেখে সেটা হারাম তা আমরা যে সব ফুটবল খেলা দেখি এগুলো দেখি যে পুরুষ মহিলা সবাই দেখতেছে আবার সেখানে ফুটবল খেলার মধ্যে পরিপূর্ণ সতর কিন্তু থাকে না শর্ট পড়া জি তো সুতরাং এই জাতীয় খেলা বৈধ না তবে যদি শরিয়া সম্মতভাবে কেউ পর্দার ভিতরে কেউ দেখতেছে না সেখানে যদি মহিলারা সতর ডেকে যদি খেল খেলতে পারে সেটা ইসলামে বৈধ তবে এত বেশি খেলার পিছনে সময় নষ্ট করা যাবে না যে যেটা মানে লাহভের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আচ্ছা মানে বেহুদা সময় নষ্ট করা এটা শারীরিক প্রয়োজনে বা মানুষের একটু মনস্তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক সাময়িক বিনোদনের সাময়িক বিনোদনের জন্য এটা মগ্ন হয়ে যাবে একদম মস্ত থাকে যে একেবারে মগ্ন হয়ে যাবে এটা সলাত বাদ দিয়ে তারপর তার বিভিন্ন দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে শুধু খেলতে থাকবে আর খেলা দেখতে করবে এমন এই রকম ইসলামে বৈধ না আচ্ছা সেটা আমরা একবার জানতে চেয়েছিলেন আদনান ভাই যে ইবলিস মানে ফেরেশতারা নাকি জিনকে একবার মারতে গিয়েছিল তার একটা শিশু ছিল তাকে মারতে মারেননি তো এই বিষয়টা আসলে এই জাতীয় কাহিনী আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে শোনা যায় এবং আমরা ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বিভিন্ন বক্তৃতায় এরকম শুনতাম যে পৃথিবীতে জিনেরা থাকতো জিনদেরকে মারতে আসছে ধ্বংস করতে আসছে পরে একটা শিশুকে নিয়ে গেছে এবং সে আবাদত করতে করতে অনেক উপরে উঠে গিয়েছে সে পরবর্তীতে প্যারেস তাদের নেতা হয়ে গিয়েছে এরকম অসংখ্য কাহিনী গল্প রয়েছে গল্প কাহিনী রয়েছে এগুলোর কোনোটারেই কোরআন শুননায় কোনো ভিত্তি নেই আল্লাহ সুবান তালা এই ব্যাপারে কোরআনে কারিমে কোনো কথাই বলেন নাই যে জিনদেরকে এরকম করা হয়েছে বা ইবলিসকে এরকম উঠাই নেওয়া হয়েছে এরকম কোনো কথা বলা হয়নি তবে ইবলিস মিনাল জিন মানে ইবলিস জিনদের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে কোরআনে কারিমের আয়াত আছে যে আল্লাহ পাক বলছেন যে ইবলিস ছিল মিনাল জিন্নে জিনের অন্তর্ভুক্ত তবে তাকে কখন নিয়ে গেছে কিভাবে নিয়ে গিয়েছে কি করেছে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা আল্লাহ সুবান দেন নাই এবং নবী সাল্লামের কোনো সহি হাদিসে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা আসে নাই প্রাসঙ্গে আপনাকে জানতে চাচ্ছে আমাদের ফেসবুকে একটা প্রশ্ন জানতে জিনটা আসলে কোথায় থাকে জিনের অবস্থানটা কোথায় মূল বিষয় হলো আসলে মানে এটি জানা আমাদের জন্য এত জরুরি বিষয় না একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে তো এই প্রশ্নগুলো তো সাহাবাই গ্রামদের মনে কখনো জাগে নাই সাহাবাই গ্রাম কখনো কিন্তু নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে নাই জিনেরা কোথায় থাকেন কি খান কি করেন তারা কোথায় জীবনযাপন করেন আমরা একটু জিনের সাথে মোলাকাত করি এ জাতীয় কোনো প্রশ্ন কিন্তু সাহাবাই গ্রাম কখনো জীবনে করেন কিন্তু আসেনি তাদের হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখা যায় আমরা এই সব প্রশ্ন আসে তো মূল কথা হলো কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা একটি সুরায় নাজিল করছেন সুরা আল জিন তারপর আল্লাহ বাক সুরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে বলছেন ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছে আমার আবাদতের জন্য এখানে প্রথম জিনের কথা বলছেন তারপরে কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জিন প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন সুরা রহমানের মধ্যে বারবার আল্লাহ পাক বলছেন পাবি আইয়া আলাই রাব্বি কুমা এখানে জিন এবং মানুষ উভয়কে সম্বোধন করছেন তাহলে বোঝা যায় যে জিনেরাই পৃথিবীতে বসবাস করে জমিনের মধ্যেই আছে তবে তারা অনেক জায়গায় মরুভূমি রয়েছে যে মরুভূমিগুলোতে গুলোতে মানুষ বসবাস করে না সেখানে তারা বসবাস করে অনেক পাহাড় পর্বত রয়েছে সেখানে তারা বসবাস করে এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ সুবান তালা তাদেরকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু মানে পৃথিবীটা আমাদের অধীনে আমাদেরকে আল্লাহবাক জমিনের খলিফা বানিয়েছেন এজন্য পৃথিবী আমাদের তত্ত্বাবধানে কিন্তু জিনেরা এই জমিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে তারা বসবাস আমরা তাকে দেখতে পাবো না আসলে আমরা তাকে দেখি জিন মানিত বোধ অদৃশ্য জি জিনও গায়েবের অন্তর্ভুক্ত এটাও গায়েবের একটা বিষয় আর আমাদের দেশে যেটা যে জিন দ্বারা ওই যে বিভিন্ন চিকিৎসা করানো হয় বিভিন্ন কিছু করে এইগুলো অধিকাংশই ভিত্তিহীন কোরআন শুননা এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই জিনেরা কোনো গায়েব জানে না এবং জিনেরা মানুষের সাথে একত্রিত হয়ে এই জাতীয় কোনো চিকিৎসাও করে না এগুলোর মানে কোরআন শুননায় কোনো বর্ণনা নেই সেখানে আমাদের ফেসবুকে এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন গোলাম কিবরিয়া ভাই বলুন কি প্রশ্ন আপনার জি জি 
प्रथम कथा हलो डिपिएस दीर्घ मेदी समय राखल प्रति मासे मासे रखल अथवा तीन मास मेदी छह मास मेदी एक बस मेदी रखल रखार पर लाभ यहाँ सूधर अंतर्भुक्त होना बाइर विषय हलो ये तो बेपारे दुटी विषय अपनी स्पष्ट कर इसलमी बैंकिंग ना कि प्रचलित बैंकिंग तो प्रथम कथा हलो ये जदि सरिया भित्तिक बैंक ना हो सर्वसम्मत भावे सूद सूद ए बेपारे को सन्देह नहीं जरा दीचन ताओ बोलते आपके सूद दीते जरा नीते बोलते सूद नीते एखने को अस्पष्टतार किस नहीं स्पष्ट जो सूद भित्तिक और जी बैंकगल सरिया भित्तिक बैंक तो से बैंकगुलर बेपारे किस कथा बार्ता आई बैंकगुलर एक सरिया बोर्ड आ से सरिया बोर्ड क्यों तर कार्यक्रमगुल पर्यवेक्षण करें जे तर फिक्स डेफ डिपोजिट जेटा रखते से डिपिए जेटा रखसे यार सरिया समर्थन करा तो तीन मास मेदी छह मास मेदी टाक रखार समय जे शर्तगुलूते राजी हुए स्वर करें ये शर्तगुलो क्यों अन्य बैंक और इसलामी बैंकगूलते एक रकम ना एखे किस आलदा विषय आई भित सरिया बोर्ड तक अनुमोदन दिए बैध तो यह जदि सरिया भित्तिक बैंक है तो हमें ये बैध तब एक क्षेत्र में उत्तम हलो तकवा हल जे जेहेतु सरिया भित्तिक बैंक हम को बैंक पक्षे क्योंकि एक सौ भाग सरियार ऊपर चला बर्तमान समाज सम्भव ना ता तर साध्य अनुजाई चेष्टा करें सर्वोच्च सरिया अनुजाई चलार जो क्योंकि एर मध्य हम देखा जाए जो जैगा दिए किस मिक्स हो जो पे ये सम्भवना आशंका आशंका करा जाए यह ना रेखे बाचते पर हलो सबसे उत्तम तकवा और जो राखी तो हमें इसलामी बैंकिंग सरिया भित्तिक बैंक हम ये बैध अच्छा शेख हम भाई जानते चेहरें जो बुके हाथ रखा आसले हाथ कथा रखबे नाम क्षेत्र जी आलहमदुल्ला सलातर मध्य हाथ रखा ये सुन्नत अमल मुस्ताहब अमल क्योंकि हाथी कथाय रखबे एटे नहीं अनेकगुलो हादिस रही है एवं उस्ताद डर खंदकार आनम आब्दुल्ला जहांगीर रहीमाउल्ला एक बी लिखे हैं जे हाथ बदार बेपारे ओ बर मध्य हाथ बदार जोगुल स्थान आबग स्थान हादिसगुल दलिलगुल तो से देखी गलान नीचे हाथ बदारों दलिल आर बुक हाथ बदार दलिल आर पेटर उपर हाथ बदार दलिल आर नाबिन नीचे हाथ बदार दलिल आर हाथ ड़े देवार दलिल आजा जाए नबी सल्लाम सब समय एक जगह हाथ बदें नहीं विभिन्न समय विभिन्न जगह हाथ बेधे हाथ ड़े रेखे ए रकम दलिल पाव जाए तो ये सबगल मिलिए बलब विभिन्न लक्ष लक्ष मानुष विभिन्न स्थान हाथ बाधते क्योंकि क्यों कारो साथ झगड़ा करते क्यों कारो के अमुसलिम बोलते कारो नाम हाँ फतो दिना सूतरा सुन्नत विषय मुस्ताहब विषय हाथ ना बैल सलाद होना दईफर मध्य शक्तिशाली हलो बुक बाधार दलिल यह अदिकाश महदेसिन ये अग्राधिकार दिए 
তবে কেউ যদি অন্য জায়গায় হাত বাঁধে এতে শরীয়তের কোনো বা সলাতের কোনো অসুবিধা হবে না সেটা আমাদের ফেসবুকে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে সুন্নত নামাজ যদি কোনো ভুল হয় বা ত্রুটি হয় সেক্ষেত্রে কি করণীয় জি সুন্নত সলাতে যদি কোনো ভুল হয় তো সেই ভুলটা যদি ফরজ ভুল হয় সলাতের যে ফরজ অথবা যদি ওয়াজিব ভুল হয় তাহলে সুন্নতটা আবার দৌড়াই পড়বে আচ্ছা আর যদি নফল হয় বা মুস্তাহাব বিষয় সুন্নত বিষয় যদি ভুল হয় তাহলে আর দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই আচ্ছা তবে এখানে আবার কারো কারো মত আছে যে সুন্নত সলাত যদি ফরজ ওয়াজিব যদি সমস্যা হয় তো দ্বিতীয়বার দৌড়ানোর দরকার নেই এইরকম মতো আছে কারণ সুন্নত সলাত তো এত জরুরি বিষয় না কিন্তু অনেক প্রকৃতির মত হইল নিয়ত করে ফেলার পরে মানে সুন্নটাও ফরজ হয়ে যায় আচ্ছা তো সুতরাং এখানে ভুল হইলে দৌড়ানোতে দৌড়ানোটাই উত্তম সেক্ষেত্রে দিবে যদি ওয়াজিব বল হয় সাজদায় সহ দিবে ফরজ বল হলে আবার শেখ আমরা অনেকক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আপনার সঙ্গে ছিলাম আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর জেনেছি আমাদের সময় আজকে একেবারে শেষ হয়ে এলো আপনাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং শুক্রিয়া জানাচ্ছি যে আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের এই অনলাইন টিভি ফ্যান ভিশনকেও ধন্যবাদ আমাদের দর্শক শ্রোতা সবাইকে ধন্যবাদ যাদা কুমল্লা খাইরান দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের আজকের একেবারে সময় শেষ হয়ে এলো আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব